বছরের এই সময় রূপলি ফসল ধরা দেয় তাদের চালে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আজীবন কাল ধরে সমুদ্রে যাচ্ছেন তারা কারণ এই ঝুঁকি যে তাদের পেটে দুবেলা দুমুঠো অন্ন তুলে দেয় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে মৎস্যজীবীদের জীবন কিছুটা নয় পুরোটাই এই একই রকম ছোট কোকা ধরলে জেল জরিমানায় জর্জরিত ছোট ফাঁসের জাল ব্যবহার করতেও প্রশাসনিক বাধা তার উপর নির্দিষ্ট সময়ের আগে ট্রলার জলে নামলে মোটা টাকা জরিমানা এই সবই চলত সাগরে ইলিশ ঘিরে কিন্তু এত কঠোর ব্যবস্থার মাঝেও এবছর বর্ষা না আসায় প্রথম ট্রলারে ক্ষতি মুখে পড়লেন মাছ ব্যবসায়ীরা এমনকি মৌসুমি বায়ুর অভাবে মরসুমের প্রথম ইলিশ অভিযানে কয়েক কেজি ইলিশ ছাড়া প্রায় খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে তাদের যেখানে এক একটি ট্রিপে ট্রলারে পনেরো থেকে সতেরো জন মৎস্যজীবী যান মাছ ধরতে তাদের খাওয়া দাওয়ার বাবদ খরচ প্রায় প্রতি ট্রিপে দু লক্ষ টাকা কিন্তু সেই টাকা ওঠা তো দূরের কথা ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে মাছ ব্যবসায়ীদের মরসুমে প্রথম ধাক্কায় কপালে ভাঁজ মৎস্যজীবীদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহ মৎস্য অধিকর্তাদের তৎপরতায় ডায়মন্ড হারবারে সামুদ্রিক মাছের শুষ্ককরণ ও সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ বিষয়ক আলোচনার জন্য এক সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয় যেখানে মৎস্যজীবীদের হাতে ড্যাড মেশিন তুলে দেওয়া হয় মাছ হবে কি মনে হচ্ছে হ্যাঁ মাছ ভালো হবে মাছ ভালো হবে বৃষ্টি একটু ভারী বৃষ্টি হওয়ার পরে মাছ হবে এবং এইরকম ওয়েদার থাকলে ঝিম ঝিম করে বৃষ্টি হলে ওতেও মাছ ভালো এইখান থেকে বঙ্গোপসাগরে কতটা ডিপে ঢোকেন আপনারা হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম ধরো পনেরো ঘন্টা কুড়ি ঘন্টা তো স্বাভাবিক কতদিন থাকেন ওই পাঁচ ছ দিন চার পাঁচ দিন হ্যাঁ বড়ো মাছ ছাড়া আমরা সেই ছোটো মাছ নিয়ে এসে আমরা কি আমার কাছে পড়বো নাকি প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিকে আর আপনাদের কোন ভয় নেই না দাদার ভয় তবে মোটামুটি আমাদের রথ যাত্রার পর একটা মাছ হয় আশাপাশি যদি বৃষ্টি হয় রথ যাত্রার পরে হয়তো হয়ে যাওয়া যদি হওয়া থাকে হতে পারে আর কি